Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons cette liste, la liste de tous les versets bibliques mentionnant le mot dîme, soit au total 41 versets. Le mot dîme ou 10% des biens, il faut bien comprendre la signification du mot dîme, un mot très mal compris, très mal interprété. Le mot dîme ou 10% de vos biens ou de vos produits ou de vos ressources est mentionné 48 fois dans la Bible principalement dans la version 8 secondes 1910 que nous utilisons. Donc le mot « dîme » est mentionné 48 fois dans la Bible, dans 41 versets sur les 31 173 versets au total que contient la Bible. Il n'a jamais été question d'argent, mais uniquement des produits alimentaires provenant soit de l'agriculture, soit de l'élevage. Voilà donc un mot qui est mal enseigné, mal interprété, mal compris. Voilà un mot que la plupart des pasteurs d'immovants que nous dénonçons derrière cette trompette utilisent pour escroquer, pour euh, gruger, pour extorquer le peuple de Dieu, pour l'appauvrir. Voilà donc un mot qu'ils enseignent. Cette euh, liste, ce fichier, cette liste qui sera disponible gratuitement, gratuitement, parce qu'en passant, tout sur Jésus-Christ TV est gratuit. Nous n'avons pas de droit d'auteur, comme on voit dans notre site ou même dans les livres qu'ils écrivent, à savoir euh, euh, copyright, euh, toute reproduction partielle ou globale ou totale de ce document est interdite sous peine de poursuite judiciaire. Nous, derrière Jésus-Christ TV, tout est gratuit. Tout document que nous faisons est la propriété Collectif, en fait, c'est le domaine public de tous les chrétiens véritables à travers le, le monde. Donc, tout est gratuit. Alors, ce document est tellement important. C'est un document que nous recommandons. Vous pourrez l'utiliser comme un document d'évangélisation. À la sortie de la culte, vous pourrez les distribuer, montrer aux gens que la dîme n'est pas d'actualité dans l'administration de la grâce où nous vivons. Il n'a jamais été question d'ailleurs de la dîme, même au temps de l'administration de l'ancienne la, de alliance, du, de l'Ancien Testament. Il n'était pas question d'argent, il était question des produits alimentaires ou des produits de l'élevage, comme ce document, cette liste va vous le démontrer amplement. Donc voilà, le mot dîme apparaît dans 12 livres de la Bible, sur les 66 livres au total, que la Bible compte et plus exactement dans 18 chapitres de la Bible sur les 1189 chapitres au total que la Bible compte. Nous avons Genèse, le chapitre 14 et 28, Lévitique chapitre 27, Nombre chapitre 18, Deutéronome chapitre 12, 14 et 26, 1 Samuel chapitre 8, 2 Chronique chapitre 31. Néhémie, les chapitres 10, 12 et 13, Amos, chapitre 4, Malachie, chapitre 3, Matthieu, chapitre 23, Luc, chapitre 11 et chapitre 18 également, Hébreu, chapitre 7. Dans l'Ancien Testament, nous avons 32, 32 versets au total, 2 versets en Genèse, 3 en Lévitique, 5 en Nombre, 9 en en Deutéronome, deux versets en 1 Samuel, deux, euh, trois versets en 2 Chroniques, Némie, cinq versets, Amos, un verset, et deux versets en Malachie. Le Nouveau Testament, quant à lui, a seulement neuf versets, neuf versets du mot dîme, Matthieu, un verset, Luc, deux versets, Hébreu, deux versets. Donc, voilà ce document, mes frères et sœurs, un document important, que nous vous recommandons. D'ailleurs, la version PDF, ce, la version PDF de ce document sera disponible au bas de cette vidéo et vous pourrez voir un lien au bas de cette vidéo où vous pourrez télécharger gratuitement la version PDF, c'est-à-dire la version en papier que vous pourriez utiliser comme un document d'évangélisation pour convaincre ceux de ces chrétiens qui sont encore retenus captifs 
par les mensonges anti-bibliques, anti-scripturaires de, de ces faux pasteurs qui veulent les retenir captifs pour qui ils ne sont que des morceaux de pain. Donc voilà un document disponible à télécharger, à partager euh, largement autour de vous. Et comme on va voir, à partir de Genèse jusqu'à la fin, à Hébreu, qu'il n'y a aucune mention de, du mot dîme dans la Bible faisant référence à de l'argent. Toutes les mentions font référence soit aux produits de la terre, soit aux produits provenant de l'élevage, du bétail, etc. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32 Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous commençons par Genèse. En Genèse, nous avons deux versets et le mot divin est mentionné deux fois. Premier verset, Genèse chapitre 14, verset 20. Nous avons ce verset qui dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré entre tes mains et Abraham lui donna, c'est-à-dire qu'à Melchisedec, le roi de Salem, la dîme de tout. » Voilà donc le roi de Salem, Melchisedec, qui s'adresse à Abraham. Et Abraham, à suite de cette bénédiction, lui donne la dîme de tout. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit, notez très bien qu'Abraham lui donna la dîme du butin de la guerre qu'il avait livré pour libérer son neveu, l'autre qui avait été retenu captif. L'autre avait été enlevé, lui et toutes ses possessions. D'ailleurs, nous vous recommandons de lire le chapitre 14 en entier pour bien comprendre que c'est le butin, c'est les, les 10%, les 1 dixième du butin de guerre que Abraham, qu Abraham donna à Melchisedec. Voilà donc un passage, Genèse chapitre 14, que beaucoup de faux pasteurs, pasteurs d'Imovor, utilisent pour gruger le peuple de Dieu en disant qu'Abraham avait payé la dîme. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait tout simplement de 10% ou un dixième du butin de guerre, la guerre pour la libération de son neveu Lot. Et voyons le deuxième verset dans la Bible où le mot dit m'apparaît, dans Genèse chapitre 28, verset 22. Et ici nous avons la prière que Jacob élève à Dieu avec une promesse. Lisons ceci. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc voilà Jacob qui fait une promesse à Dieu. Il dit à Dieu qu'il lui donnera la dîme, pas la dîme de l'argent, mais la dîme de tout ce que Dieu devait lui donner. Et si on voit bien dans Genèse chapitre 30, verset 43, et Genèse chapitre 31, verset euh, 1, on voit très bien comment Dieu donna du bétail en abondance à Jacob, des bœufs, des ânes, des brebis, des chameaux. Donc, la dîme du bétail, c'est la dîme du bétail que Jacob donna à Dieu selon la promesse qu'il lui fit au verset ci-dessus. Il ne s'agissait pas de l'argent. Dieu a abondamment béni Jacob avec le, le bétail, des bœufs, des ânes, des brebis en abondance. Et Jacob devait lui donner la dîme de tout. Donc, il ne s'agit pas de l'argent. Donc, que ce soit avec Abraham, il ne s'agissait pas d'argent. De, de, que ce soit le petit-fils d'Abraham, Jacob, il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait d'une partie des propriétés, mes frères et sœurs. Et un détail en passant, combien de fois Abraham a-t-il payé la dîme à Melchisedec Voilà un verset, Genèse chapitre 14, si on peut revenir, où euh, ce verset qui est utilisé comme une arme fatale de scroquerie évangélique. On dit euh, qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec, alors on doit aussi euh, payer la dîme au pasteur. Abraham a payé la dîme à Melchisedec combien de fois Une seule fois. 
est-ce qu'il s'agissait de l'argent Il ne s'agissait pas de l'argent. Voilà un détail qu'il fallait bien mentionner. Donc, nous, sommes, nous, nous étions en Genèse chapitre 28, verset 22, où Jacob fait une promesse à Dieu de lui payer, de lui donner la dîme, de lui donner la dîme, de tout ce que Dieu devait lui donner. Et ici, nous pouvons voir sur la base de Genèse 30, 43, Genèse 33, 1, que Dieu avait abondamment béni Jacob avec des bœufs, des ânes, des brebis, des chameaux. Et c'est donc la dîme du bétail que Jacob donna à Dieu selon cette promesse. Allons dans Lévitique où nous avons trois versets où la dîme est mentionnée quatre fois dans le livre de Lévitique. Troisième verset, Lévitique chapitre 27, verset 30. Il est dit ceci, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. » Notez très bien qu'il s'agit de la dîme de la terre ou des récoltes de la terre. Donc, la dîme n'est pas, pas l'argent. C'est encore un autre détail important que nous avons ici. Lévitique chapitre 27, verset 31, c'est le quatrième verset de la Bible. Lévitique chapitre 27, verset 31, « Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. » Notez très bien ici qu'il s'agit de racheter une partie des biens donnés comme dîme. Donc la dîme n'est pas l'argent. Peut-on racheter l'argent avec l'argent vous avez l'argent de votre pays, votre devise, et vous utilisez cette devise pour acheter encore l'argent. Ce n'est pas possible. Donc, voilà une preuve que la dîme, c'était des produits de la terre, des produits agricoles ou des produits de l'élevage qui devaient être rachetés avec l'argent. Donc, voilà le quatrième verset qui mentionne le mot dîme dans la Bible, Lévitique, chapitre 27, verset 31. Nous avons... En Lévitique, chapitre 27, verset 32, le cinquième verset de la Bible où le mot « dîme » apparaît. « Tout dîme de gros et de menu bétail, et tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'éternel. » Nous allons en Nombre, où nous avons cinq versets, et dans le livre de Nombre, le mot « dîme » est mentionné sept fois. Donc, sixième verset, Nombre 18-21, qu'est-ce qu'on a Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Nous avons ici une très grande révélation selon laquelle la dîme devait être donnée à Lévi, c'est-à-dire à la tribu de Lévi, parmi les douze tribus d'Israël qui sont sorties de l'Égypte, issues de Jacob, des douze tribus. La seule tribu qui ne devait pas recevoir de possession était la tribu de Lévi. Par conséquent, Lévi, la tribu de Lévi, les Lévites, devaient être les seules personnes à recevoir la dîme à Israël. Parce qu'ils devaient être consacrés. En fait, c'est la tribu qui avait été consacrée par l'Éternel au service de la tente d'assignation et plus tard au service du temple. Donc, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Et voilà la première, euh, euh, l'une des catégories, voilà l'une des catégories de dîmes que nous avons ici. La dîme pour Lévi, la dîme pour Lévi, afin qu'il puisse servir au temps de Moïse, dans la tente d'assignation, et plus tard, dans le temple construit par Salomon. Septième verset de la Bible, où la dîme est mentionnée, Nombre chapitre 18, verset 24, et c'est la même chose qui est répétée ici. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Voilà ce que je vous expliquais. Les Lévites n'avaient pas reçu de possession. Contrairement aux onze autres tribus, ils devaient être consacrés au service. Et nous avons des détail ici. Comment la dîme devait être présentée Elle devait être présentée à l'éternel par élévation. Chacun devait apporter ce qu'ils avaient prévu, des, soit du bétail, soit des produits agricoles, des produits de la terre, du sol. Ils devaient élever ces produits à l'éternel. Et le verset continue en nous montrant 
que les Lévites ne devaient pas avoir de possession au milieu des enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle il devait leur être alloué 10% de ce que les autres fils d'Israël avaient prévu, 10% de leurs revenus, de leurs ressources. Il ne s'agissait pas de l'argent, il s'agissait de ce qu'ils avaient produit comme euh, bétail, comme euh, récolte. Et on va bien amplifier sur cela par la suite. Le huitième verset, c'est le verset de Nombre, chapitre 18, verset 26. « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, « Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, encore les Lévites ne devaient pas recevoir de possession en partage. » Alors les autres onze tribus devaient leur verser la dîme comme possession. Alors, je relis ce verset. « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, « Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. » Alors, nous avons une nouvelle dîme qui apparaît dans ce verset, à ce niveau. C'est que la dîme qui devait être nos Lévites, les Lévites devaient prélever dans cette dîme 10% ou un dixième de la dîme qu'ils devaient recevoir. Donc voilà une nouvelle dîme, la dîme de la dîme. Neuvième verset de la Bible, le mot dîme apparaît, c'est nombre 18, 20, 28. Il est dit ceci, « C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. » Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous, vous, vous en aurez prélevée pour l'éternel. Et donc, voilà comment cela devait se passer. La dîme que les Lévites devaient recevoir du peuple d'Israël, ils devaient eux-mêmes prévoir un pourcentage. Et ils devaient donner ce pourcentage, c'est-à-dire 10% ou un dixième, ce qui signifie la dîme. En fait, le mot dîme, c'est 10%. Peuple de Dieu, chaque fois que vous lisez le mot dîme dans la Bible, cela signifie 10% ou un dixième. C'est pour cela qu'on parle de dîme. Dîme, 10% ou un dixième. Donc, il devait donner cette dîme au sacrificateur Aaron. Et voilà, ça devait être donné à présenté à l'éternel. Dixième verset dans la Bible où le mot dîme apparaît, Nombre chapitre 18, verset 30. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée au Lévite comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. L'air et cuve fait référence aux aliments, fait référence à de la nourriture. Il ne s'agit aucunement d'argent, même si nous voyons ici le mot revenu, cela fait référence à quoi À la nourriture qui était consacrée, réservée au Lévite. Verset 30, une fois encore, nombre chapitre 18, verset 30, tu leur diras. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu. Ça devait être leur possession. Revenu ici, c'est ce qui leur revient. C'est ce qui leur revient. C'est ce qui leur reste. Voilà. Donc, le revenu de l'air est comme le revenu de la cuve. Il n'est aucunement mention ici de, de l'argent. Alors, dans Deutéronome, en Deutéronome, nous avons neuf versets mentionnant la dîme dont le mot apparaît dix fois dans le livre de Deutéronome dans neuf versets. Le onzième verset de la Bible, donc c'est Deutéronome chapitre 12, verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers nés de votre gros et de votre bétail. Nous avons vu ce que là, plusieurs sortes de dîmes. La première dîme est celle que Abraham a donnée à Melchisedec. Nous avons vu une dîme, celle que Jacob a faite, a promise à Dieu, comme promesse par rapport à toute la bénédiction que Dieu devait lui apporter. Par la suite, on a vu les dîmes qui devaient être prélevées des enfants d'Israël, les 10% de leurs produits agricoles ou de l'élevage, pour l'alimentation, pour la subsistance, des lévites qui n'avaient pas reçu de possession. Et on a vu une autre dîme, la dîme de la dîme, c'est-à-dire la dîme que les lévites eux-mêmes devaient prélever, qui devait être consacrée à l'éternel, ils devaient remettre cela au sacrificateur Aaron. 
Ici, au 11e verset de la Bible qui mentionne la dîme, dans, en Deutéronome chapitre 12, verset 6, nous voyons une sorte de dîme, une autre sorte de dîme, c'est les dîmes en accomplissement de vœux. Ils ont fait un vœu à Dieu et ils accompagnent ce vœu pas des dîmes, pas des prémices et pas des offrandes. Donc, lisons cela à nouveau. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers nés de votre gros et de votre menu bétail. Mes frères et sœurs en Christ que j'aime bien dans le Seigneur, nous avons un grand détail ici. Nous avons, outre la dîme, qui est une imposition, parce que comprenez que la dîme était une imposition, c'était l'impôt, ça dit que c'est imposé, c'était obligatoire. Donc, à côté de la dîme, qui est faite en accomplissement d'un mot, il y avait aussi des offrandes volontaires. Donc, dans le corps de Christ aujourd'hui, la dîme n'existe plus, mais il y a des offrandes volontaires. C'est d'ailleurs cela que révèle 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, qui dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Au temps de la loi de Moïse, la dîme n'était pas volontaire, elle était imposée, elle était, je dirais même, forcée. C'était une imposition. C'est du mot imposition que nous avons le mot impôt. C'est pour ça que la dîme, c'était un impôt. Aujourd'hui, ces pasteurs d'Imovoir continuent à vous imposer la dîme, à vous la faire payer. Il y en a d'autres qui vous maudissent si vous ne payez pas la dîme. Il y en a d'autres qui vous harcèlent, qui vous harcèlent, qui vous espèrent que si vous ne payez pas la dîme. Ils disent même que si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudit, vous serez malade, vous, toutes, choses, toutes sortes de choses vont, vont vous arriver. Or, dans le corps de Christ, et qu'on va le voir par la suite, la dîme n'existe plus. Alors, si la dîme n'existe plus dans le corps de Christ, qu'est-ce qui existe C'est des offrandes volontaires. Et regardez dans ce verset, même au temps de Moïse, il y avait non seulement la dîme qui était une imposition, qui était obligatoire, qui était impérative, qui était forcée, il y avait aussi des offrandes volontaires. Notez très bien, offrandes volontaires, offrandes volontaires. Donc, ça devait être des offrandes pas forcées, des offrandes pas imposées, des offrandes pas par contrainte, mais des offrandes volontaires. La seule chose qui reste dans le corps de Christ, aujourd'hui, c'est des offrandes volontaires sur la base de la grande révélation de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, qui dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu est aime celui qui donne avec joie. Mes frères et sœurs, notez ce verset, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Voilà le seul verset du Nouveau Testament qui nous montre comment nous devons donner. Donc, la dîme n'est plus pour les chrétiens, c'est-à-dire les croyants de la nouvelle alliance du Nouveau Testament depuis le jour de la Pentecôte. La dîme n'est plus imposée. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse où il y avait de l'imposition. Et même au temps de Moïse, la loi ne décrivait pas la dîme comme étant de l'argent. C'était les produits du sol, les produits de l'élevage. Donc, c'est un grand verset qui nous montre une autre catégorie de la dîme, les dîmes qui sont faites en accomplissement d'un vœu. Lisons, avant de, de poursuivre, avec le douzième verset où le, la dîme est mentionnée, lisons Deutéronome 12 à nouveau, c'est un très grand verset. C'est là que vous présenterez vos holocaustes vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers nés de votre gros et de votre menu bétail. Alors, Deutéronome chapitre 12, verset 11, c'est le douzième verset où le mot « dîme » apparaît dans la Bible. Alors, il est dit ceci. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir un vœu. Voilà encore la dîme en accomplissement de vœux. Donc, c'est une sorte de dîme. Il y avait plusieurs sortes de dîmes. Les adieux, nous ferons... Euh, un autre euh, tableau où nous montrons les catégories de dîmes. 
Mais aujourd'hui, nous nous limitons à énumérer tous les versets de la Bible où le mot dim apparaît. Troisième verset, Deutéronome chapitre 12, verset 17. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé. Ah, mes frères, voilà une révélation. Mangez la dîme. Mangez la dîme. Si la dîme était l'argent, ce verset serait, serait un verset difficile. Mes frères et sœurs, comment peut-on manger l'argent Pour ceux qui pensent que la dîme, c'est l'argent. Alors, Deutéronome chapitre 12, verset 17. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile. Vous voyez, la dîme, c'était en termes de blé, en termes de mou ou d'huile. Donc, si votre faux pasteur, Dimovore, vous harcèle pour la dîme, donnez-lui un sac de blé, un sac de riz, ou un sac de mou, ou alors un fût ou un bidon d'huile. Donc, tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Ni les premiers, ni le ton gros et de ton menu bétail. Donc, voilà ce verset qui montre encore que la dîme, c'est soit les produits du sol, des récoltes, soit les produits de l'élevage. Donc, tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premiers, ni de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu. Voilà encore la dîme pour l'accomplissement du vœu. Donc, Deutéronome chapitre 12, verset 17, tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, ni les premiers, ni de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Donc voilà comment il s'agit de manger la dîme, dont la dîme n'est pas l'argent, car ce serait impossible de manger l'argent. Quatorzième verset dans la Bible, Deutéronome chapitre 14, verset 22. « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. » Voilà Tout ce que produira quoi Ta semence. « De ce que rapportera ton chance chaque année. » Il s'agit, notez très bien, de la dîme des récoltes, dont il ne s'agit pas de l'argent. Quinzième verset, dans la Bible, le mot dîme apparaît. Nous avons ceci, Deutéronome chapitre 14, verset 23. « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il, c'est-à-dire l'Éternel Dieu choisira, pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'éternel ton Dieu. Une fois encore, il s'agit de manger la dîme. La dîme n'est pas l'argent. Peut-on manger l'argent? 16e verset, dans la Bible, le mot dîme apparaît. Nous sommes là en Deutéronome, chapitre 14, verset 24. On lit ceci. Peut-être lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Voilà le verset qui parle de transporter les dîmes des produits de la terre, comme nous le montre si bien euh, Deutéronome chapitre 14, verset 23 et 24 qui, 24 qui parle des produits de la terre. Donc, la dîme n'est pas l'argent. Un homme pouvait-il avoir des difficultés à transporter l'argent Il fallait peut-être qu'il soit l'homme le plus riche de son pays ou du monde. Même s'il était l'homme le plus riche du monde, il n'éprouverait pas les difficultés à transporter les liasses d'argent ou des pièces de monnaie. Mais la difficulté était évidente. S'il si fallait faire de longs parcours, de longs kilomètres, des centaines de kilomètres, avec des sacs de blé, des sacs de mou, des fûts d'huile ou du bétail. Donc, ce passage parle très bien de transporter, d'avoir les difficultés pour transporter la dîme. Voilà encore un verset qui nous montre que la dîme, ce n'est pas l'argent. Allons au 17e verset de la Bible où la dîme apparaît. Nous avons Deutéronome chapitre 14, verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main 
et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Voilà un autre très grand verset qui montre que la dîme n'est pas l'argent. On ne peut pas échanger l'argent d'un pays contre l'argent de ce même pays. Il y avait à l'époque des Hébreux, des Juifs, de, du peuple israël, un argent qui avait cours légal. Alors ils ne pouvaient pas changer cet argent avec ce, le même argent de ce pays. Cela est impossible. Vous comprenez très bien qu'il s'agit de la dîme, c'est-à-dire qu'il s'agit des produits agricoles, des produits de l'élevage, comme les abondants versets qu'on vient de voir, nous le montre. Nous sommes déjà au verset 17, donc on, on, nous avons plus d'une dizaine, près d'une vingtaine de versets qui démontrent que la dîme, c'est les produits du sol, les produits de l'élevage. Il ne s'agit aucunement de l'argent. 18 e verset dans la Bible qui mentionne le mot dîme, c'est Deutéronome chapitre 14, verset 28. Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Nous avons dans ce verset une autre catégorie, une nouvelle catégorie de dîme, la dîme triennale, c'est-à-dire la dîme qui devait être prélevée après trois ans. Et notez très bien qu'il s'agit de la dîme des produits de la terre et non pas de l'argent. 19e verset de la Bible mentionnant la dîme, c'est Deutéronome chapitre 26, verset 12. Il est dit ceci. « Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, voilà encore la dîme, la dîme triennale, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. » Voilà une nouvelle catégorie de dîmes. Non seulement elle était triennale, mais cette dîme devait être donnée non seulement aux lévites, mais aussi à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et il devait manger où Manger et se rassasier dans les portes du peuple d'Israël. Dans les portes, il devait manger et se rassasier là. Une fois encore, notons qu'il ne s'agit pas de l'argent, mais seulement, uniquement des produits de la terre. Et c'est une nouvelle dîme, comme je voulais mentionner, c'est une nouvelle dîme, la dîme triennale qui devait être donnée à la fois aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Mes frères et sœurs, poursuivons avec 1 Samuel. 1 Samuel nous donne deux versets où le mot dîme est mentionné deux fois. Et ça nous conduit au 20e verset de la Bible où le mot dîme apparaît. Donc, 1 Samuel chapitre 8, verset 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vies et la donnera à ses serviteurs. 1 Samuel inaugure une nouvelle catégorie de dîme, une nouvelle sorte de dîme qui devait donner au roi, qui devait être donnée au roi. On devait la donner au roi. Et pour la petite histoire, Dieu avait voulu être lui-même le roi pour son peuple Israël. Mais le peuple Israël gémissait, murmurait, il voulait un roi. Alors, Dieu a dit, puisque vous ne voulez pas, vous ne me voulez pas comme roi, je vais vous donner un roi qui va vous asservir, qui va vous asservir, qui va vous réduire dans la servitude, dans l'esclavage. Alors, dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 15, il dit, ce roi-là, il, ce roi, prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Et voilà encore un détail qui nous montre que la dîme n'est pas volontaire. Contrairement aux offrandes de volontaires au temps de Moïse, contrairement aux offrandes de volontaires au temps de l'église de Jésus-Christ, du corps de Christ, sur la base de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, qui dit que tout homme, toute femme, donne comme il a résolu dans son cœur, sans contraire ni tristesse. Contrairement à cela, il y avait autant de David, le premier roi d'Israël, une dîme imposée. La, à, outre la dîme qui devait être donnée aux Lévites, outre la dîme qui devait être donnée aux orphelins, outre la dîme en accomplissement d'un vœu, le roi devait lui aussi s'imposer une dîme. Donc, le verset 
15 de 1 Samuel chapitre 8 dit ceci. Le roi prendra la dîme du produit de vos, de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Voilà des gens qui refusaient d'avoir Dieu comme roi, voulaient avoir des rois, des hommes. Et c'est le même cas aujourd'hui dans ces églises où ces dimovores, ces faux pasteurs, ces riches en de véritables rois télé imposent les dîmes impose les dîmes à service ruine, appauvrissent leurs églises, entre guillemets, qui ne sont que des épiceries évangéliques, évangéliques appauvrissent leurs ouailles. Donc, voilà comment ces pasteurs se prennent pour des rois. En fait, de même que les rois au temps de David, Salomon et autres et successeurs étaient la punition du peuple de Dieu, du peuple d'Israël qui avait refusé d'avoir Dieu lui-même comme roi rayant sur eux, de même aujourd'hui, dans ces soi-disant églises, ces faux pasteurs sont la punition de Dieu, de ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu, qui ne veulent pas suivre les commandements de Dieu, qui se font ruiner, au lieu d'avoir pour chef Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ, au lieu d'idolâtrer Dieu et rien que Dieu, ils idolâtrent l'homme, ils ont l'homme pour roi, alors que le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs devait être Jésus, et ils ont la même punition, ils sont ruinés, ils sont escroqués, dîmes du vendredi, dîmes du samedi, dîmes de l'anniversaire, dîmes du deuil, dîmes du mariage, dîmes de la fin d'année, toutes sortes de dîmes, dîmes de funérailles. Voilà qui vous appauvrissent, c'est la même chose. Donc revenons au 20e verset qui mentionne le mot dîme dans la Bible. 1 Samuel, chapitre 8, verset 15, « Il, le roi, prendra la dîme du produit de vos semences, et de vos vies, et la donnera à ses serviteurs. Ça devait être une imposition. Mes frères et sœurs en Christ, comprenez que le mot dîme signifie imposition. Ce qui est obligatoire, ce qui est impératif, ce qui est forcé, ce n'est pas volontaire. Dans l'administration de Christ, nous donnons délibérément. Vous avez 1%, vous donnez. Vous avez 100%, vous donnez. Vous, avez même, vous donnez comme vous avez reçu dans votre cœur. Vous n'êtes plus tenu par un certain pourcentage. Il y a des personnes, en fait, ces pasteurs se transforment en des, en des collecteurs d'impôts. Ces pasteurs se transforment en des collecteurs d'impôts. On a montré d'ailleurs une émission euh, lors de l'émission où nous pleurions la petite merveille, dont les parents euh, ont été vraiment aveuglés par euh, un faux pasteur. Euh, Pascal Moukana, euh, au niveau de la, de la, du Congo RDC, ce pasteur qui a ses sous-pasteurs, ses adjudants, qui font de véritables collectes euh, d'impôts. Ils vont de maison à maison, de cellule en cellule, collecter l'impôt. Et voilà, mes frères et sœurs, de véritables collecteurs d'impôts. Et ce n'est pas le cas dans la véritable Église de Dieu. Pour ceux qui comprennent ces choses que nous sommes en train d'enseigner, vous donnez de manière volontaire, pas de manière forcée. Et on ne vous impose pas un pourcentage. Vous donnez comme vous avez résolu dans votre cœur. En fait, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 établit le standard de comment nous donnons dans le corps de Christ délibérément. Vous ne voulez pas donner, vous ne donnez pas. Personne ne vous force. Personne ne vous force. Il y a des vidéos où nous enseignons comment donner, à qui donner. Vous ne donnez pas aux gens pour qu'ils s'engraissent sur votre dos. Vous ne donnez pas. Et la, dans le corps de Christ, la première, euh, la première personne au, au, à qui nous donnons, c'est les nécessités, non seulement dans le corps de Christ, mais hors du corps de Christ. Il ne s'agit pas d'enrichir ces rois télé, ces pasteurs d'immovore. Il ne s'agit pas de les aider à construire, leur, à, à réaliser leur temple. Euh, leur projet pharaonique de construction de temples ou de châteaux ou de maisons d'habitation ou euh, vraiment de leur faire vivre comme euh, de, de véritables euh, euh, rois télé effectivement ils sont des rois télé selon ce qu'ils proclament eux-mêmes avec l'évangile diabolique de régner sur terre et des rois en fait ils sont rois sur votre dos rois en vous imposant l'impôt qu'ils appellent dîmes exactement comme Dieu avait imposé comme punition l'impôt à Israël qui devait la payer à, à David et à ses successeurs. Donc, 1 Samuel chapitre 8, verset 15, il prendra la dîme 
du produit de vos semences et de vos vies et la donnera à ses serviteurs. C'est ce que le peuple 1 Samuel, chapitre 8, verset 17, qui est aussi le 21e verset de la Bible où il a dit bien mentionné. Alors, 1 Samuel, chapitre 8, verset 17, il est dit ceci. « Il est le roi, pendant la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. » Même au temps de David, même dans cette catégorie de dîme, que la dîme devait être, devait être donnée au roi, il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de la dîme du produit de vos semences, 1 Samuel 8, 15, de vos vies. Et il s'agit aussi de la dîme des troupeaux, 1 Samuel chapitre 8, verset 17. Donc, troupeaux, produits de l'élevage, semences, vies, etc., produits du sol. Voilà la vérité, mes frères et sœurs. Poursuivons avec euh, deux chroniques où nous avons trois versets. Et dans deux chroniques, la dîme est mentionnée quatre fois. Et le 22e verset de la Bible, où la dîme est mentionnée, c'est deux chroniques, chapitre 31, verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Donc, ils apportèrent la dîme de tout. Tout est mis pour qui tout est, mis, tout est mis pour blé, mou, huile, miel et de tous les produits des champs. Donc, ils apportèrent la dîme, c'est-à-dire que 10% ou un dixième de tout cela, blé, mou, huile, miel et tous les produits des champs. 23e verset dans la Bible, 2 Corinthiens, chap... 2 chroniques, pardon, 2 chroniques, chapitre 31, verset 6. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes, qui étaient consacrées à l'éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. Voilà mes frères et sœurs, ils donnèrent la dîme de quoi La dîme du gros et du menu bétail. Et une nouvelle sorte de dîme à ce niveau, il y a une nouvelle sorte de dîme, c'est la dîme des choses saintes. Il ne s'agissait pas de l'argent. L'argent ne sera jamais associé aux choses saintes. Voilà, une nouvelle catégorie de dîme. Nous avons vu la dîme qu'Abraham a donnée à Melchisedec, un dixième du butin de guerre. On a vu la dîme que Jacob a offerte délibérément à Dieu comme un vœu. On a vu les dîmes qui devaient être allouées aux lévites pour le travail du temple. On a vu la dîme qui devait être prélevée tous les trois ans et elle devait servir à la subsistance non seulement des lévites, mais aussi des orphelins, des étrangers, des veuves et toutes les personnes nécessiteuses. On a vu la dîme qu'on donne aussi en accomplissement d'un vœu. Maintenant, on a aussi vu la dîme qui devait être imposée par les rois à Israël à cause de la, la rébellion. Au lieu de vouloir d'accepter comme seul roi Dieu, il voulait un roi. Alors comme punition, il devait avoir une dîme supplémentaire pour le roi et pour ses serviteurs. Il devait en plus être eux-mêmes des esclaves à ce roi. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe dans les, les soi-disant églises. Et dans ce verset, nous avons une nouvelle catégorie de dîme. C'est la dîme des choses saintes. La dîme des choses saintes. Alors dans 2 Chroniques chapitre 31 verset 12, où nous voyons la, le 24e verset où le mot dîme apparaît dans la Bible. 2 Chroniques chapitre 31 verset 12. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses, les choses saintes. Notez très bien, on y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le lévite Conanien en eut l'intendance et son frère Chiméi était en second. Donc voilà la dîme qu'on apporta, non seulement la dîme, les choses saintes qui ont eu l'intendance, c'est le lévite encore, le lévite. Notez très bien que la dîme en général, c'était pour la nourriture, pour la, 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 les besoins d'intendance, pour euh, l'alimentation des lévites. Et justement ici, le lévite Konania a eu l'intendance, ainsi que son frère Chiméi qui était en second. Poursuivons avec le livre de Némi, où nous avons cinq versets. Et dans le livre de Némi, la dîme est mentionnée cette fois. 
Et ça nous amène au 25e verset dans la Bible, vous l'a dit bien mentionné, Néhémie chapitre 10, verset 37. Donc, d'apporter au sacrificateur, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et de nos offrandes. Notez bien pâte, notez très bien pâte et offrandes. Les prémices de notre pâte et de nos offrandes, les fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les territoires que nous cultivons. Et en passant, lisez le chapitre 10 de Némi en entier pour plus de compréhension et d'édification sur ce sujet. Comment la maison de l'Éternel avait été désertée par les Lévites. Les Lévites mouraient de faim, ils n'avaient plus à manger. Les, le peuple d'Israël euh, refusait de payer la dîme aux Lévites. Donc, la maison de l'Éternel a été abandonnée. Et ça nous rappelle quoi Ça nous rappelle Malachi qui dit « Apportez tout sorte de dîme pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. » Malheureusement, Malachi chapitre 3, verset 10, c'est une arme fatale, une arme de destruction massive que les pasteurs d'Imovor utilisent pour gruger, escroquer, estorquer le peuple de Dieu. Donc, nous voyons dans le livre de Jérémie comment le temple devait être reconstruit et on devait remettre les lévites à leur charge. Les lévites avaient déserté le temple parce qu'ils n'étaient pas nourris. Ils n'étaient pas nourris. Les juifs ne payaient plus leur, euh, leur dîme en termes de bétail, en termes de, de produits du sol. Alors, maintenant, on devait apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de Dieu, notez très bien les chambres de la maison de Dieu, les prémices de notre pâte et de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol. Soulignez très bien, dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Avant, ce n'est pas les lévites qui devaient aller chercher la dîme. Mais pour s'assurer que les Israël ou Judas ne devaient plus retenir injustement et abusivement la dîme, on devait envoyer les Lévites eux-mêmes les chercher sur les sols des de 11 autres tribus d'Israël. Ils devaient aller eux-mêmes la chercher pour s'assurer qu'ils euh, qu recouvraient la dîme. La dîme du sol, il s'agit de dîme de notre sol. Il ne s'agit pas de l'argent. Donc, avis aux collecteurs d'impôts des temps modernes, ces faux pasteurs d'Imovor, avis à ces faux pasteurs, la dîme, ce n'est pas de l'argent. Il n'a jamais été question d'argent. Aujourd'hui, les gens sont devenus amoureux de l'argent. Amoureux de l'argent. C'est pour cela que ils amènent toutes sortes d'inventions, toutes sortes d'imaginations, d'imagerie pour que le peuple de Dieu. Il n'a jamais été question d'argent dans la Bible. Donc, d'apporter au sacrificateur dans les chambres de la maison de Dieu, les prémices de notre pâte et de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Donc, une fois encore, lisez le chapitre 10 en entier de Néhémie pour plus de compréhension sur ce sujet. Allons au 26e verset, vous l'a dit bien mentionné dans la Bible, ça, cela nous amène en Néhémie chapitre 10, verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc, ils devaient lever la dîme et les Lévites, à leur tour, devaient apporter la dîme de la dîme. C'est-à-dire que les 10% de 10%. Et notez très bien, mes frères et sœurs, je vous l'ai dit en passant, je le répète encore, Malachie chapitre 3 verset 10 est l'arme fatale des pasteurs d'Imovor pour appauvrir, escroquer, gruger, ruiner le peuple de Dieu. Et Malachie chapitre 3 mentionne aussi la maison du trésor. Donc c'est le lieu où devaient être emmagasinés, entreposés les vivres pour la nourriture des lévites qui devaient être affectés, qui devaient être affectés pour le service du temple. Voilà, il devait, il devait avoir des chambres dans la maison du trésor. Voilà un autre verset 
Ou alors, une autre expression qui pose la, qui cause la confusion dans la tête des chrétiens mal affermis, à savoir maison du trésor. La maison du trésor n'a rien à voir avec la banque. Il ne s'agit pas euh, du Federal Reserve à New, à New York ou à Washington. Il ne s'agit pas de la banque euh, euh, centrale euh, française. Il ne s'agit pas de la BAC, la banque des États d'Afrique centrale. Parce que maison du trésor signifie la maison de l'éternel, le temple qui avait été conçu par Salomon. Et il y avait une partie qui était le trésor en termes de vivre, en termes de provisions alimentaires, d'huile, de mou, de, de, de farine, de blé, etc. Voilà, les chambres de la maison du trésor, rien à voir avec une banque. Rien à voir avec une banque. 27e verset dans la Bible, le mot dit m'apparaît. Nous sommes en Néhémie chapitre 12, verset 44. En ce jour, on établit les hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire, les villes, du territoire des villes, les portions assignées par la loi. Écoutez très bien, les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste. Qu'est-ce que je vous ai dit précédemment Les lévites avaient déserté, les sacrificateurs et les lévites en général avaient déserté leur poste parce qu'il n'y avait plus de nourriture dans la maison l'éternel. C'est ce qu'on va voir plus tard en Malachie chapitre 3. Donc Judas, et non seulement Judas et les autres, se réjouissaient de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient retournés à leur poste temple parce qu'à nouveau, les dîmes en matière de bétail et en matière de produits du sol étaient à nouveau alloués aux lévites. Notez aussi très bien, mes frères et sœurs, que dans le temple ou maison de Dieu, et je l'ai dit, je me le répète, mes frères et sœurs, il y avait des chambres servant de magasins où on entreposait les dîmes des produits de la terre et non pas de l'argent. Ne soyez pas confus par le mot « maison du trésor ». C'était plutôt des entrepôts, des magasins dans la maison du trésor pour l'alimentation des lévites qui étaient affectés au temple. Donc, ce verset, Néhémie chapitre 12, verset 44, offre une très très bonne compréhension de Malachie chapitre 3, verset 10, qui, une fois encore, je le répète, est l'arme fatale des pasteurs vautours d'immovore pour estorquer et appauvrir le peuple de Dieu. Alors, 28e verset, dans la Bible où le mot dim est mentionné, c'est Némi chapitre 13, verset 5, il a dit, avait disposé pour lui une grande chambre, suivez, une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile. Notez très bien que dans cette grande chambre, on n'entreposait pas l'argent. Mais quoi Les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile. Ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers. Et ce qui était prélevé pour qui Pour les sacrificateurs. Notez très bien qu'il s'agit de quoi De la dîme du blé du mou, de l'huile. Donc, dorénavant, mon frère, ma soeur, dorénavant, si ton pasteur d'immovore te harcèle de payer ta dîme, premièrement, demande-lui s'il est lévite. Et s'il si te dit qu'il est lévite, demande-lui où est le magasin de son temple. S'il insiste ou s'il argumente, comme la Bible dit d'être en paix avec tout le monde, soit en paix avec lui, en lui apportant un sac de farine, de manioc ou de blé ou un bidon d'huile. Tout simplement, mes frères et sœurs, tout simplement. 29e verset de la Bible, le mot dim euh, apparaît, c'est Némie chapitre 13, verset 12. Alors, tout Judas apporta dans les magasins, une fois encore mon magasin, la maison du trésor, magasin. Alors, tout Judas apporta dans, la, dans les magasins de l'argent, non, 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 mais quoi La dîme du blé, du mou. Et de l'huile. Une fois encore, il s'agit très bien de la dîme du blé, du mou et de l'huile. Le 
30e verset, le mot dit mais mentionné dans la Bible, c'est Amos chapitre 4, verset 4, il dit « Allez à Bethel, les péchés, allez à Gilgal, les péchés davantage, offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. » Encore, il ne s'agit pas de l'argent au vu des versets ci-dessus mentionnés. Alors, nous arrivons finalement en Malachie, ce livre qui est l'arme fatale des croqueries spirituelles, d'extorsion, d'extorsion évangélique que les pasteurs euh, d'Imovor perpètrent. Voilà dans ce verset, euh, ces versets 8 et 10 de Marche chapitre 3 qui sont utilisés comme une arme. Ils vont vous dire au verset 3, payez votre dîme, ne trompez pas Dieu, vous trompez Dieu, vous ne payez pas vos dîmes. Alors, au vu de tout ce qu'on vient de voir en Némi, Surtout au chapitre 10 de demi, on comprend qu'il ne s'agit pas de l'argent. Donc, ne permettez plus à un pasteur du mauvais de vous tromper avec Malachie chapitre 3, 8 ou Malachie chapitre 3, 10. Alors, allons à Malachie chapitre 3, verset 8, qui en même temps est le 31e, euh, euh, qui est le 31e verset où le mot dit m'apparaît dans la Bible. Donc, Malachie chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé Et Dieu répond, dans les dîmes et dans les offrandes. Voilà des armes fatales. Les passeurs du mouvement pour escroquer, appauvrir, ruiner, estorquer, spolier le peuple de Dieu. Donc, lisez encore le chapitre 10 de Néhémie en entier, qui nous a fait comprendre qu'il ne s'agissait nullement d'argent. Mais il s'agissait de la nourriture pour la subsistance des lévites et des sacrificateurs qui devaient être en poste affectés pour le service du temple. 32e verset dans la Bible où le mot dîme apparaît, Malachie chapitre 3, verset 10. Voilà. Apportez à la maison du trésor. Voilà encore la maison du trésor dont Malachie parlait. La maison du trésor, c'est l'entrepôt. Et la Bible King James qui est la Bible, qui est l'autorité en matière de Bible, la Bible King James parle de storehouse, storehouse magasin. La Bible King James ne parle pas house of treasure, ça parle de storehouse qui signifie le magasin, l'entrepôt. Alors, Malachie chapitre 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes sortes de dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire la maison de Dieu. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Voilà donc comment nous finissons avec euh, l'Ancien Testament, mes frères et sœurs. Maintenant, le Nouveau Testament, avec l'Évangile de Matthieu, Matthieu a un verset où le mot « dit apparaît et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ parle de la même dîme que celle de tous les versets de l'Ancien Testament qu'on a mentionné plus haut. Il ne s'agit nullement de l'argent, mais des produits de la terre tels que menthe, anette et cumin. Lisons Matthieu chapitre 23, verset 23 qui est en même temps le troisième verset où le mot dîme apparaît dans la Bible et le premier verset où il apparaît dans le Nouveau Testament. Donc, Matthieu chapitre 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme, la dîme de quoi La dîme de l'argent Non, 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 non. Mais la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. En même temps que Jésus-Christ nous montre qu'est-ce que la dîme, ça s'allie avec la loi de Moïse. Jésus-Christ ne se contredisait pas avec Moïse. Il est peut-être venu pour renforcer certains commandements de Moïse, les accomplir, mais il n'y avait pas de contradiction. Jésus ne parle pas de la dîme en termes d'argent. 
Ne pas confondre. Lorsque Jésus était au temple, il voyait comment il mettait l'argent dans le tronc. Et cette femme qui a donné les derniers radis qu'elle avait, toute sa subsistance, il ne s'agit pas de la dîme, il s'agit maintenant des offrandes. Ne pas confondre la dîme avec les offrandes volontaires. Il ne faut pas confondre. Cette femme qui mettait l'argent, Jésus a dit, regardez cette femme, tous ont donné leur superflu, mais elle a donné ce qui lui restait pour sa substance. Ça, c'était une offrande. Ne confondez pas offrande et dîme. Chaque fois que vous entendez dîme, pensez à 10% ou un dixième. Dîme, dîme. Dans dîme, il y a 10. Comprenez clairement. Donc, quand Jésus parle de dîme, pas d'offrande, il parle de dîme en rapport avec quoi La menthe, la nette et le cumin. Et en même temps qu'il rappelle ce qu'on a vu plus haut, il leur dit, vous êtes hypocrite, vous vous vantez de payer la dîme qui, en passant, consiste en la menthe, à la nette, au cumin, etc. Mais vous oubliez ce qui est important dans la loi, à savoir quoi La justice, être miséricordieux et être fidèle. Il a dit, c'est ce qui est prioritaire, c'est ce qui est à pratiquer, sans pourtant négliger les autres choses que votre loi vous impose. Allons dans Luc. Luc nous donne deux versets. Et Luc chapitre 11, verset 42, c'est le, le 34e verset dans la Bible où la dîme est mentionnée. Jésus continue à parler en disant, « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de quoi De l'argent Pas du tout. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu c'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses mes frères et sœurs, n'est-ce pas intéressant de voir comment Matthieu s'accorde avec Luc comment le Seigneur parle de la dîme, non pas en termes d'argent, mais en termes des produits du sol, de la terre c'est le même verset Jésus ne parle nullement d'argent, mais des produits de la terre. Regardez très bien. Mente, rue, herbe. Donc, mon frère, ma soeur, la prochaine fois que ton pasteur d'Imovore te harcèle, d'abord, je ne sais pas ce que tu continues à faire dans son camp de concentration qui mène en enfer. Tu aurais dû sortir de là depuis longtemps. Peut-être tu es envoûté et tu n'arrives pas à sortir. Mais jusqu'à ce que, en attendant le jour où Dieu va te délivrer, pour ce que tu sortes de ce cas de concentration qui mène en enfer, de ces salles d'attente qui mène en enfer, la prochaine fois qu'il te demande, qu'il te harcèle de payer la dîme, si tu es français ou française, apporte-lui la laitue. Si tu es camerounais, apporte-lui apporte du, du dolé. Apporte-lui le dolé si tu es camerounais. Si tu es gabonais, apporte-lui du folon ou du koumou. Voilà. Si tu es bamileko au Cameroun, apporte-lui le cuit. Voilà. Apporte-lui ces choses, mes frères et sœurs. Apportez-lui. Maintenant, si vous êtes dans une église, église de maison, où vous voulez peut-être contribuer à l'évangélisation ou aider les démunis de votre assemblée, c'est des offrandes volontaires. Des offrandes volontaires qui peuvent prendre soit la forme des objets, des habits, des sacs de nourriture ou même de l'argent. Mais c'est volontaire sur la base de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Voilà le standard de comment nous donnons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, parlez-moi de l'exactitude de la parole de Dieu. Voilà l'exactitude de la parole de Dieu. Et Paul disait à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense ou divise droitement la parole de vérité. » Nous devons enseigner droitement la parole de Dieu sans interprétation particulière. Il n'y a pas de passage dans la Bible où la dîme est en termes d'argent. Montrez-moi ce verset. Je mange ma Bible page par page et je l'accompagne par un, un verre de whisky. C'est un défi que je lance à qui que ce soit, mes frères et sœurs. Nous devons avoir la mentalité bérienne qui consiste à examiner la parole de Dieu pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact. Ouvrez vos Bibles. 
Notre devise en tant que chrétien doit être chapitre et verset. Montre-moi là où c'est écrit que nous devons payer la dîme avec de l'argent. D'abord, la dîme, c'est-à-dire l'imposition, ce qui est forcé, ce qui est imposé, ce qui est obligatoire, impératif, n'est plus pour les chrétiens parce que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Nous ne sommes plus esclaves de la loi. Dans la loi, c'était obligé, c'était obligatoire. Maintenant, la manière par laquelle nous faisons des offrandes ou des dons dans l'administration merveilleuse de la grâce, c'est de manière volontaire que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Parce qu'il y a aussi des chrétiens avant, en écoutant cela, ils vont dire « Ah !» Georges a dit, comme c'est Georges qui a écrit la Bible, qu'il n'y a plus de dîme. Alors je ne donne plus la dîme. Non Il n'y a plus de dîme mais cela n'empêche pas que de manière volontaire, tu puisses aider les pauvres, les nécessiteurs autour de toi. Ou alors, participer à ce que cette parole parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Aider à l'évangélisation avec tes moyens matériels. Aider les pauvres dans ton assemblée. Même pas dans ton assemblée, même autour de toi, les non-chrétiens. Ça peut aussi être un moyen d'évangélisation. Regardez le Romain. Corneille, il n'était pas juif de naissance. C'est le premier non-juif de naissance qui, avec sa famille, a reçu la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi Il faisait le mal au peuple. Il faisait des offrandes. Il faisait des libéralités au peuple. Beaucoup de personnes pourraient peut-être prendre cet enseignement et le confondre en disant « Georges a dit comme si Georges a écrit une Bible. Je n'écrirai jamais de Bible. » Il y a des gens là qui écrivent des Bibles, qui les frelatent. Mais moi, je me fie à ce que nous avons déjà. Je m'attache à ma version, 8 secondes 1910. Et cette Bible me montre que la dîme n'est pas pour les chrétiens. Elle était une imposition, une obligation légale au temps de Moïse. Mais aujourd'hui, nous donnons délibérément et nous contribuons à aider ceux qui sont démunis autour de nous, que ce soit dans la, le corps de Christ ou hors du corps de Christ, et nous contribuons aussi à l'avancement de l'évangile à travers le monde. Pour que ceux qui n'ont pas encore compris, le, euh, 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 reçu l'évangile, puissent aussi recevoir. Donc il ne s'agit pas, par cet enseignement, de vous donner un cours d'égoïsme, d'avarice, ou alors pour parler comme les Camerounais, de chicheter. Ce n'est pas un cours de chicheter ou d'avarice, ou d'égoïsme. De, non, c'est pour, tout simplement pour rétablir le standard de la parole de Dieu. Alors, le 35e verset de la Bible, où le mot dit est mentionné, c'est Luc chapitre 18, verset 12. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ici, nous avons un pharisien que Jésus a observé priant debout dans le temple avec orgueil. Alors, il dit, je jeûne deux fois la semaine, debout, le coup tendu. Il dit, je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà un verset qui peut porter à confusion. Le mot revenu ici peut prêter à confusion, mais il ne s'agit pas d'argent. Cet homme qui priait avec orgueil était un pharisien. Donc, c'était un homme instruit dans toute la loi de Moïse que les versets abondants de l'Ancien Testament listés ci-dessus exposent concernant la dîme en particulier. Même les reproches de Jésus ci-dessus en Matthieu 23, 23 et Luc 11, 42 adressés aux pharisiens au sujet de la dîme montrent bien que la dîme était liée soit au produit de la terre, soit au produit de, de l'élevage, du bétail. Donc ce temps-là, il parle de revenus il parle de ce qui lui revenait quand il avait peut-être labouré la terre ou euh, élevé. Ou... Donc, c'est ce qui lui revenait à lui. Donc, c'était les revenus, ce qui avait produit son labeur. Et cet homme, étant instruit, il est bien dit qu'il c'est un pharisien. Et les pharisiens étaient des élèves de la loi de Moïse. Et dans toute la loi de Moïse qu'on a vue, il n'est mention nulle part de l'argent. Poursuivons mes frères et sœurs avec le dernier chapitre de la Bible qui mentionne le mot dîme. Et il s'agit d'Hébreu qui a six versets. Et d'ailleurs, 
le chapitre euh, unique de ce livre, c'est le chapitre 7, où le mot dit m'apparaît six fois. Et tout simplement, c'est l'histoire de Melchisedec qui est reprise, qu'on a vu plus haut en Genèse chapitre 14, au verset 20 d'ailleurs, lisez, le, le, lisez tout le chapitre 14 de Genèse par rapport à cette belle histoire de Melchisedec. En fait, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux nous montre comment ce Melchisedec n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela qu'il y a des faux pasteurs qui ont l'ourd plus qui danse diabolique, le culot luciférien de se donner le nom de Melchisedec. D'ailleurs, ils ont toutes sortes de noms pompeux, des noms de fanfaronnades. Ils s'appellent révérend, alors que c'est Dieu seul qui, est, qui doit être appelé révérend. Ils ont les noms tels que général de Dieu, admiral de Dieu, commandant de Dieu, etc. Tous les noms de fanfaronnades. En fait, c'est leur père, le diable, qui les rend ivres avec cette fanfaronnade, avec toutes sortes de noms. Alors, mais je sais que si, en fait, fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, le livre d'Hébreu, principalement le chapitre 7, nous montre en fait comment Abraham a donné la dîme à Melchisedec et nous sommes des descendants d'Abraham. Abraham, Abraham c'est le père de ceux qui sont dans la foi. C'est notre père dans la foi. Alors, lisons Hébreu chapitre 2 qui est en même temps le 36e verset de la Bible où le mot dîme apparaît. Et donc Hébreu chapitre 7 verset 2, il est dit ceci. Et à qui ça dit à Melchisedec, roi de Salem, à qui Abraham donna la dîme de tout. On a vu que c'était la dîme du butin. Genèse chapitre 14, verset 20. Donc la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, c'est-à-dire que Melchisedec, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est le roi de justice C'est Jésus-Christ. Qui est le roi de paix C'est Jésus-Christ, notre paix. Et Jésus-Christ est également notre justice. La justification de Dieu est obtenue par le roi de justice qui est Jésus-Christ. Et la paix véritable est donnée non pas par les Nations Unies qui soit disant apportent la paix, mais la paix fausse, la paix, la paix mensongère. Les prix Nobel de paix n'ont pas la paix eux-mêmes. Je ne sais même pas pourquoi on leur donne les prix Nobel de la paix. Ceux qui devraient avoir les vrais prix Nobel de la paix, à te on n'a pas besoin de prix. Mais j'espère que vous me comprenez. C'est ceux qui sont véritablement en Christ Jésus parce qu'ils ont reçu la véritable paix qui vient du prince de la paix, le roi de la paix, qui est Jésus-Christ. Ah, oh, mes frères, c'est merveilleux. Donc, Melchisedec était une figure à venir du véritable roi de justice, du véritable roi de paix, qui est Jésus-Christ. Donc, le verset euh, le verset 2 d'Hébreu chapitre 7 montre euh, comment Abraham lui donna la dîme de tout ce qui rapporta de la guerre où il est allé délivrer son neveu Lot qui avait été capturé, lui et ses possessions. 37e verset, nous sommes presque à la fin. 37e verset où le mot dîme apparaît dans la Bible, nous sommes là en Hébreu chapitre 7 verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Voilà encore, la dîme du butin. C'est ce que nous montre Genèse chapitre 14, verset 20, à savoir qu'Abraham lui donna à Melchisedec, roi de Salem, la dîme du butin de la guerre pour la libération de son neveu. Voyons le 38e verset de la Bible mentionnant le mot dîme. Nous sommes là dans Hébreu chapitre 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'était un ordre. Donc c'était autoritaire, c'était forcé, c'était une imposition. C'était de la fiscalité en quelque sorte. Donc ils avaient l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Aucun pasteur aujourd'hui n'a cet ordre. Ce pasteur qui vous impose, ce soit les pasteurs, tout soit les pasteurs, qui vous impose, qui dit qu'il a l'ordre de lever la dîme sur son peuple, est anathème. Est anathème. Parce qu'il contredit la révélation par le Saint-Esprit donnée à Paul en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, qui dit que tout 
personne donne comme elle a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime, car Dieu aime ce qui donne avec joie. Puisque la dîme dans l'ancienne alliance était imposée, les gens donnaient en murmurant, en graissant les dents. On a d'ailleurs vu comment les Lévites avaient déserté le temple. Le temple était devenu en ruine. Il avait été déserté parce que les Juifs ne donnaient plus. Israël ne donnait plus, n'allouait plus des dîmes aux Lévites. Donc, ils donnaient en graissant les dents. On a même vu comment les Lévites devaient maintenant aller même chercher leurs dîmes dans les champs des Israélites. Dans l'ancienne alliance, elle était opposée, elle était imposée. C'est pour ça que Dieu prenait plus plaisir aux offrandes de volontaire. Nous, chrétiens, il ne nous est plus imposé 10% de nos revenus. Nous donnons avec joie, selon ce que nous avons résolu dans le cœur, que ce soit 1%, 2%, 3%, 100%, 1000 Quelqu'un va me dire, Georges, mathématiquement, 1000%, c'est impossible. Mais comprenez ce que je veux dire. Donnez tout ce que vous voulez avec joie. Dans l'ancienne alliance, les gens donnaient des choses à Dieu sans joie, en graissant les dents, en murmurant, en gémissant. Et ces faux pasteurs continuent à vous faire pécher. Parce que si vous donnez quelque chose, soit disant à Dieu, en graissant les dents, c'est une malédiction, c'est une condamnation contre vous-même et contre votre famille et votre descendance. Je répète, si vous donnez quelque chose à Dieu en graissant les dents, dans cette ère, dans cette administration, cette époque de la grâce où nous sommes, vous donnez quelque chose à Dieu en graissant les dents parce qu'un pasteur vous impose, parce qu'une congrégation a imposé une loi pour lever la dîme sur le peuple, mes frères et sœurs, c'est une abomination. Repentez-vous. Repentez-vous toutes les fois où vous avez donné des offrandes ou dîmes qui vous étaient imposées. Vous donnez, mais vous maudissez le passant le cœur parce qu'il vous force. Vous donnez pour vous voir la face, comme dans certaines congrégations. Ces pasteurs redoublent d'astuces. Comme ils savent qu'il y a des personnes qui ne donnent plus, alors ils déposent des enveloppes sur votre chaise. Vous entrez dans leur culte, le sang attend qu'il va en enfer. Il y a déjà une enveloppe qui vous attend sur votre siège. Et au moment de l'offrande, de la dîme, il dit, levez vos enveloppes. On va prier pour les enveloppes. En fait, c'est une façon de vous contrôler. Parce que vous serez gêné. Tout le monde a pris l'enveloppe, tout le monde lève et vous êtes là. On ne se soucie même pas si vous n'avez pas mangé à la maison, si vous mourrez de faim, si votre loi a été payée. Il y a des personnes qui viennent dans ces églises parce qu'elles souffrent, elles ont des sérieux problèmes. Elles veulent peut-être de l'aide. Bon, ne l'aide pas. C'est le pasteur. Tout va au pied du pasteur. Un véritable roi. Une véritable imposition. Et ils vous disent de lever les enveloppes. Soit les gens vont prier. En fait, c'est pour vous mettre dans la gêne. Tout le monde autour de vous lève les enveloppes. Vous, vous ne levez pas. Il y a d'autres personnes, au lieu de mettre l'argent, ils mettent du papier ou autre chose, pour ne pas perdre la face, il faut savoir de mettre l'argent, pour ne pas perdre la face en face des voisins qui, le, qui, qui regardent. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et, mais comme ces enveloppes, ils sont tellement astucieux, ils mettent votre nom sur l'enveloppe. Donc, si vous mettez euh, des de, de papiers froissés dans l'enveloppe, en, en, en lieu et place de l'argent, ils vont savoir qu'il a fait. Ils ont tout pour vous contrôler. Donc voilà, Hébreu chapitre 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Mes frères, c'est très grand ce verset. Voilà. Alors, 39e. Verset de la Bible, le mot dîme est mentionné et ça nous amène à Hébreu chapitre 7, verset 6. Et lui, c'est-à-dire euh, Melchisedec, qui ne tirait pas de l'or. Et lui, c'est-à-dire euh, Melchisedec, qui ne tirait pas de son origine. Il, c'est-à-dire Melchisedec, 
leva la dîme sur Abraham et il, Melchisedec, bénit celui qui avait les promesses. Donc ça nous montre comment Abraham a payé la dîme pour nous à Melchisedec qui en fait était le, uh, figurativement notre Seigneur Jésus Christ. Allons au verset, au 40e verset où le mot dit m'apparaît dans la Bible, 40e, 40e verset, 40e verset, Hébreu chapitre 7, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il a testé qu'il est vivant. Voilà. La dîme est perçue, était perçue par des hommes mortels. Mais aujourd'hui, Jésus qui est en vivant, mes frères et sœurs, nous n'avons plus à lui offrir quoi que ce soit, d'imposer. Parce que Jésus-Christ n'est pas, pas venu pour qu'il y ait les disciples qui font des choses de manière forcée. Est-ce que vous comprenez ce grand mystère, cette grande révélation aujourd'hui? Vous devez donner de manière délibérée. On ne doit pas vous imposer. Vous donnez, c'est vous qui êtes maître de ce que vous voulez donner. Et vous ne donnez pas pour enrichir un dimovore, un roitelet. Vous donnez soit pour la subsistance des pauvres autour de vous dans le corps de Christ, même hors du corps de Christ. Cela peut être un bon témoignage que les gens rendent de nous en tant que chrétiens, afin qu'ils aient un bon témoignage de comment en Christ Jésus, on aide non seulement les pauvres dans le corps de Christ, mais hors du corps de Christ. Et voilà. Alors dans le 41e et dernier verset de la Bible qui mentionne le mot « dim », c'est Hébreu chapitre 7, verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par, par Abraham. Voilà. Voilà une démonstration pourquoi Lévi, pourquoi Lévi recevait la dîme. Il recevait la dîme parce qu'il l'avait payé par Abraham. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir de vous partager cette liste de tous les versets bibliques mentionnant le mot dîme. Nous devons connaître la vérité et être affranchis par la vérité, mes frères et sœurs. C'est une vidéo qui sera accompagnée par un document PDF, comme je l'ai dit en début d'enseignement. Il est au bas de cette vidéo, gratuit, avec un lien PDF où vous le téléchargez gratuitement, mes frères et sœurs. Et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un plaisir de partager ces choses. Nous devons connaître la vérité afin que la vérité nous affranchisse des filets des oiseleurs. Ces agents de Satan qui se déguisent en ministre de Christ pour estorquer le peuple de Dieu, gruger le peuple de Dieu, vous conduit à l'enfer directement après avoir estorqué, dépouillé jusqu'au dernier centime. C'est un plaisir, mes frères et sœurs. C'est une joie. En attendant que nous reprenions les émissions en direct, c'est un partage que le Saint-Esprit m'a inspiré. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de notre Seigneur infiniment majestueux, merveilleux, infiniment magnificent, glorieux, revêtu de gloire, dit de révérence, qui est assis à la droite de Dieu, dans les lieux élevés, dans une lumière inaccessible, au-dessus au des cieux les plus élevés, à lui sur la gloire. C'est par lui que nous avons partagé ce merveilleux enseignement pour édifier le corps de Christ. Et c'est par lui que je vous dis à la prochaine. Plaise à Dieu. Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32
Jésus Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32 Jésus-Christ, TV Vous connaîtrez la vérité, et la vérité... Oh, shit.